Hello, Elvia. Good afternoon. How are you? Ah, the microphone, Elvia. Activate the microphone because I don't listen to you. I cannot make magic. <laughs> Hello, teacher. Good afternoon. Hello. No puedo hacer magia. Para escuchar uh -huh. from here, no, that's impossible from me. Tell me, how are you? ¿Cómo está? Ya más o menos, este, pero me, me dijeron que tengo como infección. Ahora de repente retiraron los puntos y por uh -huh. eso me cuesta un poquito mover la boca todavía. Uh -huh. Pero le dieron antibiótico. Sí, sí. Ah, es que quizás comió. Y no, se le fue algo por ahí. ¿Qué pasó para la infección? Al momento, al momento de la cirugía quizás se fue como un... Un, un, o sea, un poquitito de, de algodón o algo. Ajá. Santo Dios. Porque es me tomaron una radiografía. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y ahí me apareció que me dijo ella que si no mejoro con el medicamento, que me van a hacer un drenaje el otro jueves. Mire, es que eso es delicadísimo, ¿verdad? Sí, pero cuando un poquito Ajá, sí, sí. Eso le iba a decir, pero cuando al momento que le hicieron la cirugía. Eh, le dieron antibiótico. Después. Sí, pero musilina. Mm. Me dijo Nina, que ahorita me, me sale como un liquidito blanco nada más, que está mm. como comenzando, pero que me tenía que cuidar y tomarlo, porque dos tipos de antibióticos me dejaron. Ajá. Y para Ojalá el dolor, que... porque sí me duele. Sí, ya me imagino, debe dolerle mm. bastante. ¿Y se lo hicieron en el, en el hospital o en clínica privada? No, en el seguro. Ah, el maxilofacial, pero siempre. Sí, pero hubiera ido de emergencia cuando, cuando le comenzó el, el dolor, o el sea, dolor, porque no, unos como cuatro es, o cinco días. Ajá, pero como es especialidad, dice de que no puedo pasar así, emergencia no lo atienden a uno. Y Por sí. eso tuve que, ajá, tuve que esperar ajá. ahora a la cita. Ajá, y eso sí. que en la mañana no me atendieron porque el doctor no estaba llegando, sino que otro, el periodontista, no sé cómo, ajá, ajá. me quitó los puntos. Y, en la, y me, como vieron cómo tenía, que quizás ajá, me había... Inflamado. Ajá, me dejaron para las 10 de la mañana y hace ratito vino. Pues qué cosa, ¿verdad? Pero ojalá que se mejore, oye, y que el dolor Gracias. le vaya le vaya disminuyendo. Pero le, le extrajeron las cuatro, ¿verdad? Sí, las cuatro. Ajá, pero mejor de un solo el dolor, porque una Como la por un... tenía encarnada. Entonces tuvieron eso? que abrir. Uh -huh. Por eso se... Sí. Le... Ay, no. Doloroso, Yo le dije, doloroso. Porque como que ahí lo tengo y la vez pasada, porque primero fueron estas dos. Uh -huh. no, me, no me afectó nada. Le digo, oye, yo me he cuidado porque no he comido nada. Aquí se me pregunta, no he comido nada sólido. Uh -huh. Solo plátano, sopita, gelatina es lo que más uh -huh. he comido. Yo no entiendo por qué ahora se me infectó. Pero ahí apareció la causa. Ajá. Tremendo, ¿verdad? Sí, eso es delicadísimo porque esa infección, dicen, se puede extender hasta. Ajá. ¿Verdad? Y el ojo ya sentía que está como que me. Uh -huh, pues como sí. que me puso, algo así. Ajá. Uh -huh. Pero ya ojalá que con esos medicamentos le, le mejore bastante y a seguirse cuidando, ¿verdad? No, no comer los alimentos. ¿Qué? Porque si no, eh, como ahí está el espacio, uh -huh. eh, ajá, donde puede eh, alojarse, ¿verdad? Alguna amiga de algo, de tortilla o de cualquier cosa. Entonces, solo a comer de un solo lado. Sí, así me está tocando. <ríe> Pero yo creo que el dolor les recuerda, ¿verdad? Que solo de un solo lado debe comer. A eso. Sí, porque debe ser horrible ese dolor. Sí, es insoportable. la verdad. Más que tengo inflamado y la infección, no. Pero, eh, ¿qué le digo? Um, a trabajar no he ido. Uh, digamos ajá, eso, que a... eso. Eso no. le iba a preguntar. No se ha presentado a laborar. No, desde el viernes pasado que le comenté, uh -huh. no me he presentado. Hasta el domingo, si es que aguanto, si no, pues. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Porque como no trabajaron el, el viernes anterior, que tuvimos la clase y luego les tocaba presentarse. Uh -huh. Pero ¿le, ¿cuántos días de incapacidad le dieron? Ocho, desde el viernes uh -huh. hasta este viernes. Hasta, hasta hoy, hoy. Es el último día. Uh -huh. No le prolongaron la incapacidad por, por el malestar que tiene, por la infección. No, no me, o sea, él no me dijo nada. Uh -huh. solo me dijo si el martes sigues igual 
como tengo otra cita. Uh -huh. En lugar de esa cita, te pasas conmigo. Me dijo, ¿por qué es más importante lo que tenés? Porque no creo que te trabajen. Me dijo, porque mira cómo tenés inflamado. Porque no uh -huh. puedo abrir bien la boca, sí. Sí. Pero usted se presenta, ¿cuándo a trabajar? ¿El domingo? Domingo. Ay, Dios mío. Ojalá en estos días le mejore, ¿verdad? Y sí sea evidente y sensible para que pueda manifestar que ya ha mejorado, porque sí, ese dolor debe ser tremendo. A mucha gente se le infecta y hay otras que no, ¿verdad? Pero en este caso es por, bueno, ahí despido del, del cirujano porque se le, uh -huh. se le fue. Sí, dicen que es peligroso cuando hay que, hay que abrir, ¿verdad? Que no sale de una vez. Así me dijo ella, de que le voy a tener que volver a abrir, me dijo yo. ¡Otra vez! Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Así que ni modo. Sí, ni modo. Aquí está diciendo Douglas que hoy va a estar ausente. ¿Por qué? A saber, porque tiene que estar conectado, ¿verdad? Y cuénteme, ha estado trabajando, ¿verdad? En la plataforma. Sí, ya, ya creo que terminé la cuatro. Solo hay una parte, fíjense, donde dice de que escuchar el audio y dice Ajá. shopping, pero escribo shopping. Ah, quiero ver, no sé si la puedo abrir. No sé este, si la y me lo comparte. Ah, y fíjense de que no me dice de que está malo, que no, no es así, me lo tiene en rojo. Eh, probablemente sea la escritura. Hello, Christian Eliazar. Uh -huh. Hablando de quienes no han trabajado en la plataforma. Sí, de eso estamos hablando precisamente. Hola, Cristian. Ha, ha trabajado en la plataforma, Cristian. Sí, disculpe porque... Es estar ausente en la plataforma. Pero, sí, pero estaba, que... sí, está a dos ejercicios, estoy de terminar la, la lección dos, ya empezar la tercera lección. Ajá, sí, porque sí. ya vamos con la cuatro. Vaya, Elvia, si ¿sí me puede parte, compartir. No sé si me pasa a ver, en esa parte, eh, un, pero no es a la que me da el problema. No, pero no... ¿cuál es la, cuál es la... Si le puede tomar un screenshot y la comparte vía ah, WhatsApp para ver si alguien más ha presentado ese problema. Porque me daba otro problema en la de, en la de lo que estaba usando y me y era no, he's, he's, he's not, y no me lo agarraba, pero ahora sí. A, pero a ¿sabe ver? cuál es el problema a veces? Es el apóstrofe. Que, uh -huh. eh, ajá, tiene que ser el apóstrofe cuando va contractado, ¿verdad? Del verbo to uh -huh. be. Eh, Pero sí, así sí. lo estaba escribiendo que he guardado y ahora intenté y ya me lo agarró. Ah, sí. Ya le funcionó. Ajá. Vaya, entonces qué bueno. Pero es que a veces cuando estamos digitando algo y no nos funciona, hay que, y lo hacemos de nuevo, siempre hay que darle refresh a la página uh -huh. para que se actualice, porque si no siempre es como que se bloquea, ¿verdad? Y estaba Pero... intentando desde el desde ya hace días. Sí. Bueno, pero ya logró pasar. Mire, congratulations. Excellent. Very well. Mm -hmm. Ok. Pero, uh -huh. sí. Ya le voy a mandar la de que al grupo. La... Ajá, la, la screenshot para ver si alguien presenta el mismo problema y lo podemos solventar, ya que lo pudo solventar usted. Pero sí, es de tener cuidado de utilizar la el apóstrofe y no la coma, porque si no, definitivamente no lo acepta. Ok. Uh -huh. So, welcome class. Hello, Hector Jeremías. How are you? Vaya, ahorita ah. le, no importa que se vayan a otra respuesta. Pero... Sí, no, no importa. Ahorita. Okay. Yeah. Buenas tardes. Good afternoon. How are you? Bien, gracias. ¿Lista? Ahorita también. Sí, en este momento lo acabamos de ver acá, shopping. Ajá. Um, Ahí todo lo tengo. What's bueno. Mary doing? Shopping. Ok. Pero sí se la aceptó al final, ¿verdad? No, no me la ha aceptado. ¿Y uh, qué tal si escribe la, la respuesta completa? Hello, hello. Uh, hello, welcome. She is uh, shopping. O oh, she is shopping. Sí, sí. She is shopping. 
Pero <laughs> sí, no es esa respuesta. That is not the answer. That is not the answer. And which is the answer, Jose Ramon? Uh, uh, it's typing. Ah, she's not shopping, she's typing. 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 Yes. Elvia, typing. Okay, typing. I'm going to share with you, okay? Because I haven't heard that audio recently. But I'm going to share. Typing. Está digitando. Okay? Like this. Yes. And you are here. Let me see. Typing only the activity. Like this. Typing. Yeah. Do you see it, Elvia? Typing. It's typing. It's typing. It's typing. Pero en las opciones del manual, porque me basé en el manual y no está esa opción, sino que está en las ocho que da, porque dicen escuchar el audio y luego. Eh, completar. Ajá. Uh -huh. Is typing, está digitando. Okay, sí, me, agarró, me lo aceptó. Ah, vaya muy bien. Entonces ya ven, por eso es bueno conectarse, ¿verdad? Porque si hay algún problema y alguien lo ha solventado, pues ya lo resolvemos todos, ¿ok? So, here we go. Ok, ese es de las cinco. Wow, excelente. Ya ven, ejemplo, ella ya va por la unidad cinco y después relaxed, ¿ok? Ya solo esperando yeah. el diploma. <laughs> ok. <laughs> yes. Uh, congratulations. And for the Christian, when are you going to finish unit number three? Tell me, please. Ajá, uh -huh. cuando va a terminar Christian la unidad tres. Ahora. Hoy espero terminar la cuarto. Voy la... A, me voy a poner a la fila y voy a terminar la cuatro. Ajá, la tres y la cuatro, porque recuerden que el día lunes no van a trabajar, ¿verdad? Porque sí. es Labor Day, Día del Trabajador, entonces ese día meterle y así miren tranquilos todos, ¿de acuerdo? Nos, nosotros trabajamos. Ah, Carlos, va a trabajar. Sí. sí ah, todos. ok, congratulations, double payment. Making money, boys and girls. Haciendo dinero. Ajá, ok. Se <laughs> Selvia. Ok, no. Las mujeres van a facturar. Sí. Oh, <laughs> but the Mother's Day, el día de la madre. Y los chicos <laughs> on uh, the Labor's Day, el día del trabajo, ¿verdad? Vaya, miren, fíjense que necesito que se me actualicen. Yo casi lloraba, igual que la imagen que les pongo acá, porque el compromiso era yo bien feliz que estaba ahí, ¿verdad? Al principio actualizándoles, pero tenemos acá, Cristian, le falta terminar la sección 2. Marlon Alonso, veamos. Marlon Alfonso. Mm -hmm. Le hace falta también terminar la sección 2. Y hay alguien que no ha comenzado. Y, y Brandon está por acá. No, no está Brandon, ¿verdad? Y Samuel, ¿cómo va con sus actividades? Ya va terminando también. Ahorita el ya lo entrego, ya lo Ah, vaya, muy bien. Recuerden que como no nos vemos todos los días, ¿verdad? Entonces, la práctica de listening comprehension is, is very important. Es muy importante. Y acá tenemos a, a Cristian de nuevo, que le está fallando. Y Kevin Ruiz, ¿cómo va con sus actividades? Cuéntenos. Hello, welcome. Good afternoon, everyone. Pues, yo creo que bien. Sí, porque no aparece en ninguna lista, ¿verdad? Ya ve que no, so, no soy solo yo, son eh, quien les monitorea, ¿verdad? Sino que la administración también. Recuerden, chicos, sí. hoy tenemos clase y mañana también, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, mañana también tenemos clase, ahí no hay para dónde. Bien, entonces vamos a ir iniciando para que tengan la práctica del speaking as much as possible, para que puedan practicar acá speaking, ¿verdad? Porque listening and writing lo hacen en la plataforma. ¿Todos listos y listas con su, con su manual? Sí, hoy para este día ya todo el mundo debe tenerlo descargado. Welcome Maximiliano, Carlos Daniel, Samuel, Héctor Jeremías, Kevin, Roberto Antonio, José Ramón, Cristian. Ok, and obviously Elvia, right? Because she was the early bird today. You know early bird, la estudiante. Quien más temprano se conectó, 
Elvia. <laughs> <laughs> okay, so class, uh, I'm going to start sharing my PPT with you right now. And we're going to have a short feedback, okay? Vamos a tener un repaso corto. So here in our agenda for our class number three, we have welcoming the objectives. Okay. We have the objectives, feedback. I'm not wearing boots. Yo no estoy vistiendo, no estoy usando botas. Colors, possessives, and the wrapping up. Okay. So here we have the objectives. The specific objective, students will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Leisure is when it is your time off. When you don't work, we say leisure, leisure time. And the class objective, at the end of the class, you will be able to use we, clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure time. And here, what do we have about homeworks and evaluations? I need one of you to help me reading this slide in Spanish, okay? As a reminder, as a reminder of your homeworks in the platform, como recordatorio de su trabajo en las plataformas. ¿Quién me ayuda a leerlo? Tal cual como está en español. Yo. Okay, no. please. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase para poder adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok, thank you. Ya ven, por eso la importancia de ir trabajando, ¿verdad? El día que tenemos la clase para que tengamos fresquito eso y también estemos activos en el chat por si hay alguna situación problemática con la plataforma para que eh, la administración, los IT les puedan colaborar o si es de otra índole, pues yo les puedo colaborar también, ¿de acuerdo? Ok. En here, miren, en la semana 1, sección 1 y 2, semana 2, sección 3 y hay un midterm exam. También hay un examencito ahí, ¿verdad? que tienen que completar en la semana 2. En la semana 3, acá ya vamos por la sección 4, ¿sí? Y luego tenemos la semana 4, que es uh, la sección 5 y un examencito final. Pero eso no quiere decir que vamos a ir justo, justo, justo. No, usted puede adelantar lo más que se pueda porque ustedes son personas que trabajan, ¿sí? no están al 100% para estar en la plataforma. Entonces, por eso se les aconseja, se les sugiere que el día que tenemos la clase, pues trabajen lo más que se pueda. Y pues si hay algún holiday también, ¿verdad? Tomar ventaja de esto, ¿ok? Uh, preguntas, comentarios sobre esto, sobre la calendarización. Recuerden que ya son fechas dadas, no las podemos modificar. Y también la asistencia es importante, ¿ok? Preguntas, no preguntas. Ok, let's continue. Las normas de convivencia, recordarles de Boron Silence, la lista de asistencia según programa, ya les voy a pasar la asistencia y a tomar la picture como evidencia de quienes están conectados. El nombre completo en el usuario como aparece en, la, en su DUI por eh, la asistencia, ¿verdad? Y también por el monitoreo de Insafor. La cámara encendida siempre, participación activa. Los dos chats están a disposición de ustedes, tanto el de Zoom como el de eh, WhatsApp. Levantar la mano es aconsejable si vamos a participar y siempre mantener el respeto mutuo entre todos ustedes, sobre todo porque ustedes ya, ya se conocen, ¿verdad? Vamos a ver quién ha comentado acá. Cristian, ok, Cristian. Y seguimos, ok. Entonces, eso es lo que se espera en las normas de convivencia. La asistencia también, yo no tengo autorización de darle permiso a nadie, a ninguno de ustedes, aunque yo quisiera, no puedo, ni tampoco la administración, ¿verdad?, 
Eh, si usted tiene algún problema para asistir o alguna situación especial, usted lo comunica vía chat y también se lo hace saber a la Administración de Inglés Corporativo eh, directamente con los administrativos que aparecen en el grupo de chat para que ellos tomen nota ¿okay? y lo reporten a Insafor, pero ellos tampoco están autorizados para dar permiso. ¿Estamos claros? Entonces, acá eh, la duración de la clase son 60 minutos hora reloj. ¿Verdad? Es decir, son 120 minutos de conexión. Si por alguna razón alguien pierde la conexión por corte o bajón de la energía eléctrica o problemas con el internet, tan pronto se restablezcan los servicios, seguimos conectados porque nuestra, nuestra asistencia comienza a ser contabilizada desde el momento que ingresamos a la plataforma. Trabajar ejercicios en la plataforma. Eh, de la clase, ¿Verdad? Esto es obligatorio para que usted pueda obtener su diploma. ¿Cómo va a obtener el diploma si no ha trabajado en la plataforma? Sí, captamos eso. Entonces son dos situaciones. La asistencia, hello Paula, welcome, welcome, welcome. Eh, la asistencia y el trabajo en la plataforma, sí. Eh, Marlon también se está conectando entonces vamos a ver hagamos un repaso de lo que se recuerdan que estudiamos en la clase anterior ¿sí? hablamos del verbo to be y hemos hablado del verbo to be ¿sí? ¿qué más hemos estudiado? Uh, tanto ¿verdad? porque vamos acelerados ¿sí? ¿se recuerdan de algunos numbers. adjetivos? Ah, ok, numbers very well and telephone numbers If I want to say, for example, uh -huh, telephone numbers. Okay, I'm going to write over here. Prepositions, excellent. Too many things that we have been working with. Veamos. If I write this um, telephone number. Streaming. <clears throat> Which is the number that I am missing? Uh, three, right? Okay. How do you read this uh, telephone number in English? Seven. Seven. All. Seven. Two. Two. Five. Eight. Eight. Nine. Three. One. Three. Excellent. Very well. Zero sounds like oh, right? Okay, very well. That's excellent. Congratulations. And now, here we go. Let's see. If you remember, we were also studying these adjectives to describe people. Yes, short, he's short. Yeah, he's tall, the opposite. Tall, short. And then, uh, she's a little heavy. She's thin. We have the opposite. Heavy. Sin. Some people say fat, but she's not so really fat. She's kind of heavy and thin. So we have tall, short, uh, heavy, thin. Handsome is for a man, only for a man. Handsome es para caballeros. Nunca le vamos a decir a una mujer, uh, you are handsome or she is handsome. No, guapo para caballero. Pretty. Only for girls. Nunca nos vamos a referir a un caballero como he's pretty. No. He's handsome. She's pretty. They're good looking. Good looking es para ambos. Para ellas y para ellos. He's good looking. She's good looking. Acá sí se puede utilizar este adjetivo para decir que son eh, como guapo, guapa. Sí. Ay, tiene una cara tan bonita. Good looking, ¿verdad? Para el caballero. Or pa for the girl. She's good looking. Friendly, she's friendly, ella es amigable. He's quiet, es callado. She's talkative, the opposite. Ella es mmm, platicadora, platicona, ¿verdad? Entonces mm -hmm. tenemos, he's quiet, he doesn't talk. She's talkative, always speaking, always talking. And then we have serious, he's funny, the opposite adjective. She's serious. He's funny. And then she's shy. Ella es tímida. ¿De acuerdo? Okay. Very well. And now, let's see. Let's go over. Here, I'm not wearing boots. They were power clothes. 
the clubs for work. And this is what we're going to get started today. And we're going to be practicing a lot, okay? So I think I'm, um, in about two minutes, I'm going to take your attendance. And here we go. What is it? I... Okay, here. I'm going to share the platform with you guys. Okay, so here the lesson objective. In this class, you will learn class vocabulary, particularly class which you wear for work and for leisure. Okay. So I'm going to share the video with you. Clothes vocabulary. Yeah. I think that some of you have already seen this. Yeah. Let's get ready. And please, your microphones off so everybody can listen to the audio. You tell me if you don't listen by any reason. Okay. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Let's listen and repeat. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Repeat. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. Suit. Activate the microphone. Coat. 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 Shoes. Shoes. Blouse. Shoes. Blouse. Scarf. Blouse. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. 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 Clothes for leisure. Hat. Sweater. Sweater. Jeans. Sweater. Jeans. Gloves. Gloves. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. Okay, now it is the time for if you. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. Okay, class, this is what we're going to be working with right now. Is that okay? We have the classification for clubs for work and clubs for leisure. If they are not mentioned here, you have to build sentences. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. Okay, so here, let's see. And let's read. Okay. Shirt. Please repeat after me. Shirt. 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 Tie. Tie. Belt. Tie. Belt. 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 Jacket. Jacket. Coat. Coat. Shoes. 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 Suit, suit, blouse, blouse, scarf, skirt, high heels, high heels, okay, high heels, tacón alto, okay, zapatos de tacón alto, raincoat, raincoat, dress. Dress. Okay. Gloves for leisure. Gloves for leisure. Gloves for leisure. Okay. Gloves Hat. Leisure. Leisure. Hat. Repeat after me. Leisure. Leisure. Hat. 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 Gloves. Gloves. Sweater. 
Sweater, jeans, jeans, boots, boots, t-shirt, t-shirt, cap, cap, shorts, shorts, socks, socks, sneakers, sneakers, pajamas. Thank you so much. Very well. Okay. I will appreciate if you um turn off your microphones. Okay, and right now, class, listen, you are going to describe what you are wearing today, right now. I am wearing a white and black blouse. I, you cannot see it, but I'm going to tell you, I am wearing a pair of black jeans and I'm wearing a pair of black shoes. Okay, what about you? What are you wearing? ¿Cómo andan vestidos hoy? No decimos I am using, no. Or I use, no, no, no. We say I wear. Pero como andamos en este momento vestido, ¿verdad? Así es como lo vamos a ver. Entonces vamos a trabajar de esta manera. I am wearing, I am wearing, for example, uh, let me see. I'm going to choose a victim here. Roberto Antonio. Okay, okay. Roberto Antonio, what are you wearing? I am wearing a. I am wearing a. Your t shirt is black or blue? Is it black or blue? Your t shirt. Blue and red. Blue. A, a blue and red and red t-shirt, t-shirt, okay, and, and short, short, okay, what, short. what color is the short? Short is green, cafe, hello, cafe, brown, ah, uh -huh. okay, brown, ah, uh, a brown, a brown short brown. are you wearing shoes sandals or sneakers what are you wearing uh, 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 sne sneakers what Repeat, please. Sneakers. Sneakers. What color are they? Black. In a pair of black sneakers, right? Yes. And that's it. Yes? So this is yeah. what you're going. I am wearing, okay? This is what you are going to say. I am wearing blah, blah, blah. And you start describing what you are wearing right now. If there is something that, hello, Hector. Este, yo estaba leyendo, estaba viendo el video en la lección 4, pero mm -hmm. que decía como que we're, we are able. We're, we're. Mm -hmm. we're. Is como traer puesto, ¿verdad? Sí, vestir, ¿Cómo? es lo que nosotros decimos. Ajá, eh, ajá, okay. ajá. Uh -huh. Estoy Pero usando. mi pregunta es ajá. que en, la, en las en los ejemplos que daba solo le ponía where Este, pero usted veo que le está poniendo where. Porque, porque es en el momento. Estoy vistiendo o estoy usando. Estamos describiendo lo que estamos usando en este momento. O sea, Sin embargo, como... no, permítame, en, en la lección estamos clasificando la ropa para trabajo y la ropa para nuestro tiempo libre cuando no trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que 
usted o nosotros vestimos cuando trabajamos. I wear, I wear a uniform, probably. Yes. O sea, es yo, que si yo quiero decir que en el trabajo ocupo una camisa amarilla, tengo que decir uh -huh. en, en my work. I wear, wear I shirt, wear yellow. a yellow shirt. Yes, that's it. Yellow. Así es, pero sí, pues, ahora es estamos... Pues, eh, correcto. Lo que, es, lo que traigo puesto ahorita es... Wear. I, am wear, I am wearing. A wear le agregamos ING. ¿Ok? Ok. Estoy vistiendo o estoy usando en otras palabras. ¿Sí? Ok. So right now, um, let's see. I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can... Uh, describe what you are wearing, okay? The clothes that you are wearing right now. But before we go, I'm going to call your names in order to take your first attendance, okay? Brandon? Brandon Antonio, are you here? Absent. Carlos Daniel? Solis? Here. Thank you. Christian, Christian Eliazar? Here. Okay, yes, Miss Elvia. Here. Okay, thank you. Elvia's here. Douglas Ernesto. He said he was going to be absent today. Why? We don't know. Giovanni Alberto. Where is Giovanni? Absent. Hector Jeremias, here. Hello, Hector. Remember that you have to say, here I am, okay. present. Okay, thank you. Jerónimo Humberto Callejas, absent. Jonathan Alberto Flores Martinez, absent. Jose Andrés, Ay, Jose Andrés, absent. Jose Ramón. Here I am. Okay, great. Thank you, Jose Ramón. Kevin Arnoldo. Presente. Thank you. Marlon Adiel Aquino. Present. Marlon. Thank you. Marlon Alfonso Rivera. Hola, este. En internet me estaba fallando. Pero Ay, Andrés. Ok, José Andrés. Sí. Vamos a hablar, José Andrés. Ok, Marlon Alfonso. Marlon, hello, Marlon. Absent. Maximiliano. Here I am. Ok, thank you, sir. Paula. Paula Guadalupe. Present. Thank you, Miss Pauli. Eh, Roberto Antonio Martínez. Present. Thank you, Robert. Samuel Alexander Mejibar. Present. Thank you. Vanessa Suhey, she's absent today. Okay. So class, uh, right now I'm going to transfer you to the breakout room so you describe the clothes that you are wearing right now. Okay, so I am wearing and you start describing. Yeah, here we go. You have five minutes for this activity. Uh, here. Okay, I'm going to ask the platform to create some groups. Okay, class, go to your groups. I'm going to send you the invitation right now. Join your groups, please. I sent you the invitation. Okay. Thank you. Thank you. Maximiliano, thank you. Maximiliano, we need you in group number three, please. Maximiliano, go to group number three. Hello class, here you are, Marlon Adiel, Elvia, Christian, Elias, Hello. and Kevin. Hello. Okay, begin describing the clothes that you are wearing right now, okay? Going to be the first one. 
Kevin. Okay. He got disconnected. And here, who's going to start? Marlon Adiel, Christian, or Elvia? Mm, job. Okay, begin, miss. I'm wearing a black t-shirt, a blue shirt, and a sneaker white. A white sneaker. Ah, uh, okay, white sneakers. La única cuestión es que decimos a pair of, a pair of white sneakers, porque como son dos, ¿verdad? Y un mm -hmm. par de. Entonces sería, les comparto acá para que vean, chicos. Eh, porque sería a pair of shoes también, ¿verdad? Entonces, para que todos lo vayan eh, considerando cuando lo menciones. Entonces, sería a pair of white sneakers. ¿Está that, that ok, Miss? ¿Sí? Yes. Or a pair of black shoes. ¿ya? A pair of a high heel black or white or gray high heel shoes, okay? Y ahí van haciendo la modificación. También para los jeans decimos a pair of, a pair of blue jeans, a pair of black jeans. ¿Está ok? Porque son okay. dos, ¿verdad? Las piernitas. Ok. Entonces lo repito. Así es. Bye, entonces, I wearing a black t-shirt, a blue shorts, and a and a pair of white sneakers. Excellent, very well, congratulations. Okay, the next participant. You did it great, congrats. The next one to practice. ¿Quién va a practicar? Todos tienen que hacerlo. Um, I'm wearing a blue teach. Sheer. Deportive. Tendría que ser deportive. Sheer. And, Así. And, no. And a sport t-shirt. A sport t-shirt. A sport t-shirt. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Ajá, es que el compañero nos está explicando de que antes de, de decir que, por lo menos, que Roberto anda una camisa negro con rojo, tendría que decir primero este el color y después así es correcto así sí. como escribí yo en la descripción de, de las prendas de vestir de Roberto sí primero va el porque todos los colores se convierten en adjetivos entonces los adjetivos van antes del nombre decimos mm, Samuel is wearing a brown t-shirt brown café T-shirt es su camisa, ¿verdad? Deportiva, ¿sí? Sí, es, cami es tipo camiseta o es suéter. ¿Qué es lo que está diciendo? Ah, T-shirt, ya, yeah, T-shirt, ok. Great, sí. Todos los colores van antes, ¿ok? Continue with the practice or did you finish? Ya terminaron. Ah, ok, continue. Continue, continue. Recuerden que cuando decimos pantalón o jeans, decimos a pair of, un par de, porque son dos. También con los zapatos. I'm wearing a pair of black shoes, red sneakers, ¿ya? Yeah? Or a pair of uh, gray crocs, ¿ya? Yeah? Y sneaker, sneaker, exactamente, ¿qué significa? Mm, zapatos, okay. tenis. Ah. Uh -huh. Y para decir como... Más casual, o sea, como sandalias, sandal, sand, uh, sandal. They can be sandals or casual uh, shoes, porque hay unos zapatos que no son ni sandalias ni son tenis, pero tampoco son zapatos formales, entonces son casual, casual That's shoes, like shoe. mm -hmm, casuales, ¿ya? Y también okay. los pantalones. I am wearing a pair of casual uh, pants, ¿ya? Okay, continue with the practice. Yes, uh, Roberto, do you have a question? Si nos referimos, por ejemplo, como jeans, tendríamos que decir sandals. Mm, no, porque como se utilizan como crocs, ¿verdad? Porque no, tienen croc. su nombre. Ajá, crocs. Ajá. Y las sandalias que son sandalias, porque eh, hay sandalias también para vestir, en el caso de las mujeres, ¿sí? 
Sí. Ok, y también tenemos los high heel shoes for women and the low heel shoes, zapatos de tacón bajo y zapatos de tacón alto, ¿sí? Ok. Ok, continue. I think that it is Samuel Alexander turn, right? Creo que es el turno de Samuel Alexander. Yes or no? Yeah. Ok, begin. Okay. Hola. Comience con su descripción. Ah, ok, entonces sería I wear in gray. Green, perdón, perdón. Green. I wear in green t-shirt. Yep. Ok, but it should be dark green. Café oscuro, porque yo la veía como café. Por eso es a dark green, café verde oscuro. Dark green. Es como mousse. Ajá, por eso es dark green. Es verde oscuro. ¿Ok? O sea que sería I wearing dark green t-shirt. Yes. And jeans. And sería and blue jeans. In, in a pair of blue jeans. In a pair of blue jeans. And y para decir cuando te vas a describir el tenis, creo que dijo que sería a pair of sneakers. Black. Sneakers. A pair of black sneakers. Okay. A pair of black sneakers. Okay. Okay, okay great. And who continues? ¿Quién continúa? Es... Yo, este... I am... Did you finish? Yes. 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 The turn of course. Everyone. Everyone did it. Ajá, Andrés, ¿cómo yes. es eso que nos fuimos de paseo? Que nos fuimos a jugar y ya no tengo nada que hacer y si tenía que hacer las tareas. No, ahí está no. la evidencia, ahí está la evidencia. Ah, pero no vi, solo lo puse eso y me fui. Pues sí se fue. Pues sí se fue. Se fue a acostar. No, me ha costado, le digo. Por eso es de ir empezando, ¿verdad? Y el, porque no es a la primera. Es de ser constante. Ya terminó la... A estas alturas ya terminó la sección 1 y 2, ¿verdad? Sí, solo la 3 me hace falta. La 3 que tiene que estar terminada hoy. ¿Sí o no? no. Yes. Tendría que estar ya porque hoy ya vamos por la cuarta. Entonces, ah, esa... Voy a, voy a termino. Ajá, es a terminarla, por eso les están haciendo ahí el recordatorio, ¿verdad? De la administración, sí. que vean que no soy solo yo, ¿ok? Now, uh, for the rest, you're okay, ¿ya? Yeah? And let's return to the main session room, ¿ok? Okay. Thank you. Okay. <laughs> Okay, let's wait for the other three partners. In 30 seconds, everybody must be here. So I'm going to take the picture as an evidence of your attendance. Yes, everybody will be very good looking with a happy smile. And let's wait for Andres. And who else are coming? Kevin and Marlon. Javier, they are coming back. Tengo, tengo un poquito mala la señal. Bueno, bastante mala. Eh, eh, tiene problemas con el audio, ¿verdad? Para escuchar. Con, con todo, se me congela. ¿Y por qué? Pues... ¿Qué pasó? Ahí que no es Starlink el, el, ah, el no internet. Sé. Sí, pero no sé. Estaba ah, sí. de frenar. Ah, ah, miren bueno, qué amor, fabuloso bueno. que tiene Starlink. Es su, que es... su, el, su internet. Dijo, ¿Cómo? sí, ese es. Dijo. Sí, sí dijo. Bueno. Yo le pregunté y dijo, sí, ese es, pero no sé, tengo problemas. Dijo. 
Ah, no, no. no. De Chibi, güey. Es Starling. Ah. Ok. Ya, pues, miren, le voy a tomar la foto ya por la sonrisa claro, que tienen gracias. todos. Juan, ay, no, Marlon Ariel, una sonrisa, please. Let's smile. For the picture. Demasiada grande la sonrisa de Marlon Ariel. Yo no, y bueno, sonriendo. Ah, ok, one, two, three. Carlos, la sonrisa. One, two, three. Okay. Veamos a ver si alguien salió ahí con los ojitos cerrados. Se las comparto. Ya podemos dejar de sonreír. No. Yes, of course. <laughs> ok, you check it out. And now here. Mm -hmm. Class, what do you wear at night? What do you wear at night when you go to bed? What do you wear at night when you go to bed? ¿Qué usamos cuando vamos a dormir? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Look at, look for the clothes that we wear when we go to sleep in your uh, manual, in the picture. Uh, What do we wear? Uh, hey, ¿Cómo se dice? Boxer in English. Uh -huh. <laughs> you don't wear pajamas. You don't wear pajamas. Pajama. Boxer, pajamas. We wear pajamas. You wear a boxer. <laughs> ajá, cabal. Okay. Okay, Tengo I wear... Calor. Only a, only a boxer. Only and, a boxer. And the mosquitoes are biting you. I just okay. live naked. I know. <laughs> okay, listen. Here we have clothes for um warm weather and clothes for cold weather. But here, when do we wear a uh, when do you do people wear a tie for work or for leisure? For work. For, for work. work, okay. Uh, people wear a tie for work and uh, a coat for leisure or for work. A coat for work. For work, for work. work. very well. And uh, a raincoat for leisure or for work. For work. For leisure. And a coat for work. for work. What about a hat? In a cap for work or for leisure? For leisure. For leisure. For leisure. Very well. In boots? For leisure. For leisure. For leisure. And sometimes a special kind of boots for work. Yeah. When they are um, used Safety as. Boots. Uh -huh, yes, that's it. As a protection when you are at work. Yeah? Very well. Okay, now we're going to work with colors. Okay, repeat after eh, me, me puede, please. ¿Me puedes repetir? Es que, sí, hasta ahorita me volvió a agarrar. Mm, nada más estábamos terminando de, de clasificar la ropa, ¿verdad? Que la ropa de, de vestir en el trabajo y la ropa de vestir en nuestro tiempo libre, ¿sí? Eso era lo que estábamos mm. trabajando. Y ahora ya vamos a iniciar con los colores, ¿ok? Please, uh, repeat after me. Red. Red, pink, 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 orange, 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 orange. yellow, yellow, light green, light green, dark green, dark green, light blue, light blue, blue, dark blue, dark blue, purple. Thank you. Fíjense acá. Uh, light green, verde claro le decimos en español, ¿verdad? O verde suave, verde claro. Green es un verde normal. Dark green, verde oscuro, como le comentaba a, a un equipo donde alguien está usando uh, a dark green t-shirt, ¿yes? Y tenemos esta conversación. Okay, yes, you are. Here we are. We have this conversation. It's a disaster. It's a disaster. They are at the laundromat. So you have, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Es tuya? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. 
all our clothes are light blue. Here's the problem. It's uh, this uh, new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay, se les arruinó la ropa, se les manchó. Okay, y fíjense que acá está en plural, miren, whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? En plural, ¿verdad? Oh, they are mine, sorry. No decimos, oh, it's mine. No decimos, es mi jeans, no. They are mine, ¿por qué? A pair of jeans, correct? Now we are going to practice this conversation in the breakout rooms, okay? And then you switch roles and you continue with the practice. Is that okay? Okay. Yes. Okay. okay. You have yes. this in your manual. Or do you want me to share it this uh, screenshot via WhatsApp? Lo tienen en el manual o quieren que se lo comparta via WhatsApp? Mm, WhatsApp. En el manual. Yo lo tengo en el manual. Mm, no, okay. no hay necesidad entonces. Pero por alguien que, ¿verdad? Okay, se lo puede compartir via WhatsApp. So there's no excuse. Que no haya excusa. Okay. And now let's begin. Remember, you practice the conversation the first time, but later you switch roles. Luego intercambian roles, ¿de acuerdo? Okay. okay, here we go. Ah, you may share the screen if you want to. Pueden compartir pantalla si gustan, ¿verdad? A la hora de, para que practiquen de mejor manera. Okay, let's get back. José Ramón Polanco, in which group were you? ¿Quiénes eran sus compañeros, José Ramón? Um, room two, uh, uh, two. Ah, with Hector and Robert. Yes, yes. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Okay, go to your groups. If you are so nice, please go to your groups. Thank you. No, yo le voy a hacer primero la patch y después. Dale, pues. Eh, Dale, pues. Yes. Our, our clouds are dry. Where is my blue? What my color blue? is it? Blouse. Blouse. It's bright. Here. ¿Qué va con esto? ¿Quién va a comenzar? Va, yo voy a empezar. ¿Quién va a seguir? Yo. Ahorita, pero no que se me Ahorita, aquí está. Va, comienzo. Eh, God, all clothes are dry. Where, I, where is my new blouse? Eh, what color is it? It's white. There's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why is it mine? It's a... Oh, it's a disaster. Oh, no. All our clouds are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? What jeans are they? They are mine, sorry. Hoy cambiamos. Okay. Es la página 24, si no me equivoco. 23. 24 o 23? 23. 23. 
Ay, oh, yo ya lo encontré, pero no se mira. Es que está costando que pase, ahí está ya. Ahí está. Se ve bien distorsionada. No sé, no se distingue, ¿verdad? No, no se distingue. Casi no. Si no, quieren, empezamos, empezamos nosotros. Como aquí empieza. Empieza. Pues. Ajá. Ajá. Va. Eh, vale, yo pero, va pero miren, en el WhatsApp va. lo tienen, desde ahí lo pueden estar leyendo. Uh -huh. ah, no, es que el, el problema no somos nosotros, porque nosotros la tenemos abierta en otras uh -huh. pantallas. Ah, oh, ok. Ajá. El problema es que nuestros compañeros no lo van a poder. Ah, ok. Si quieren empezamos nosotros para okay. Ajá. empezar. Va. Yo, Padma, tú, Julie. Ajá, sí. Empiezo. Great or clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. There's a light blue blues. Is it yours? No, it's no time. What is mine is a disaster. Oh no, all your clothes are light blue. Here's the problem. It's her new blue jeans. Was jeans her tea? Mm. They're mine. Sorry. Bien. Ok. Nuestro compañero. ¿Será que todavía Vaya. está por ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, no, Andrés. Yes, Paula. Yes. ¿Y el otro chico? No, only you. I que... see here Carlos, uh, Maximiliano Edgardo, and Paula. Andrés. Sí. Andrés está teniendo problemas con la conexión. Problemas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. Paula practica con uno de los chicos. Either Carlos o su uh, Maximiliano Edgardo. Ok. Whatever. Ok, Carlos en Paula. Ok. Ok. Es yo, yo, Julie y tu Pat. Yeah. Ok. Great. Our clothes are dry. What is my new blow? <coughs> What color is it? It's white. Here's a light, the blue blues. It is your? <laughs> no, it is mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, how hard your clothes. Are light blue. ¿Me escuchas todavía? Sí, sí. 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 Lo voy a ir a ver al chat porque no, no distingo lo okay. que dice. Ok. Um, Carlos en Maximiliano, did you switch roles? Ya intercambiaron okay. roles. No. Ok, no. intercambian Ahora... roles en lo que Paula hace. <laughs> Okay. Okay. Se acerca but, al, a la imagen. But you, uh, Julie, I, sí. I, Julie. Great. Our clothes are dry. Where's my new blues? What color is it? It's white. Here, a light blue blues. It is your? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. How large you closer a light blue? Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine, I'm sorry. Me okay. escuchan? Yes. Okay. Yes. Okay. Nuevamente. Sí, volvemos a su compadre. Okay. Uh -huh. Gray, our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. Here, a light blue blues. It's a jewel? No, it's mine. Wait, it is mine. It's a disaster. 
Oh no, how are your clothes are light blue? Here is the problem. Is this new blue jeans? Wh whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Okay. Excellent. Is you come, 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 Maximiliano? Ah, okay. Ahora yo es uh -huh. Great. Y, your yeah, yeah. Are dry. Great. Your clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. It is a light blue blouse. <laughs> it is your? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? <laughs> Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Okay. Okay, very uh, well. Si cambiamos el color de la prenda, probamos con un... Red? No sé. Or black, everything black. Yeah, black. <laughs> un color cada uno. Elegimos un color cada uno, supongo, en cada conversation. Puede ser. Whose jean are they? Oh, there is my, sorry. Uh -huh. Uh -huh. Pues cambiamos. Va. Great. Our clothes are dry. <laughs> Where is my new blue? What color is it? It it's white. Here's a light blow. Is a is here's a light blue blows. Is it yours? No, it's no. My white. It is my. It's a disaster. Disaster, disaster. Disaster. Uh, oh no, all our clothes are light blue. Where the problem it is days, new blue jeans, old jeans are they? Oh, they're, they're mine, sorry. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they mine, sorry. Okay. Yo creo que ahorita ya vamos a entrar a la sala. ¿Dónde están los demás? Así es. Okay, finished? Yeah, yes. we're finished. Okay, okay, let's return to the main session room, okay? Let's get back. Let's wait for the other partners. Let me see how many are still. Everyone is back. Okay. I, I would like you to listen to me, okay? Just listen to the teacher. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. 
it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Repeat after me, class. Blouse. 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 One more time. Okay. Blouse. 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 A light blue blouse. A light blue blouse. Okay. Repeat after me. Great. 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 Our gloves are dry. Our, Our gloves are dry. dry. Where is my new blouse? Where, Where is, is, my new is my new blouse? blouse. Wow. What oh. color is it? What, what color, color, color is, it? is it? It's white. It's, it's white. white. Here's a light blue blouse. Here's a Here's light, a blue, light blue, blue, blouse. blouse. Is it yours? It's it's yours. yours. It no, yours. it's not mine. No, it's not it's mine. Wait. 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 It is mine. It is mine. It's a disaster. It is a disaster. Oh no. Oh no. Oh no. All our gloves. All our gloves. Are light blue. Are light blue. Here's the problem. Here's the problem. It's this new blue jeans. It is this new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Oh, they're mine. Okay, they're mine. Sorry. They're mine. They're mine. Sorry. Sorry. Okay, very well. Repeat after me. Suit. 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 Shirt. 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 Socks. Socks. Short. Short. Scarf. Scarf. Shoes. Shoes. Very well. Repeat after me. This is Sandra's new shirt. This, this is, is Sandra's is new shirt. These are Sam's purple shoes. These, These are, are Sam's purple shoes. shoes. Where are my shoes and socks? Where, Where are, are my shoes, shoes and socks? socks? My shorts and t-shirts are blue. My Most shorts are and t-shirts are blue. Are blue. Are blue. Are blue. Repeat after me. This... Then this 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 very well okay now let's turn this, the platform this, and here we go okay where is it okay, over here and now here if you remember the instruction is you have to write uh, the sentences for example in my work I wear and you describe what you wear at your work yes in my house I wear and you describe the clothes that you wear usually that you usually wear at home yes I think that some of you have already done this exercise. Yes or no? Creo que algunos ya hicieron este ejercicio, ¿verdad? Sí, es el primero de la lección, de la sección cuatro. And now, okay, great. And now we continue. And here, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Because colors are all of them adjectives, okay? But... Okay, here we are. And we always say the color and later what we are describing. But let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. 
You should listen and repeat. White. Light gray. Okay, you listen to the color and you repeat, okay? Okay. Okay, let's okay. begin, Red. let's begin. You should listen and repeat. White. 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 Red. 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 Light gray. Red. Red. Dark gray. Dark gray. Dark gray. Dark gray. Dark gray. Light Bay. brown. Bay. Bay. Light, Light brown. brown. Light brown. Light brown. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Red. Dark red. Pink. Red. Pink. Red. Orange. 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 Yellow. Yellow. Light, Yellow. Light, Light, green. Green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Now, we're going to listen to a repeat of a conversation which illustrates how colors are used to describe color. Now, listen, listen and repeat. And repeat. Listen and repeat. Great, our clothes are dry. Great, Where's our clothes are dry. Where's, Where's my new blouse? Color what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Here's is a light yours? blue blouse. Is, is it light yours? Blue not mine. Yeah. No, it's not mine. Great. Great. It is mine. What? It is mine. It's, it's, it's a disaster. Oh, All our clothes are light blue. Oh, no. All oh, our clothes are light blue. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. So oh, is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, so this is the practice that we have already uh, had. Yes, esta es la práctica que ya tuvimos. Yes or no? Yes. Okay, yes. now we move to the next activity, but in here, discussion. Okay, you have to make a comment in here if uh, you want to, okay? And then we move to the next. Lesson for four. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe the longings of things. Acá vamos a aprender a usar los posesivos para describir um, la pertenencia de las cosas. Veamos primero el video. Uh, please, your microphone's off. Turn your microphones uh, off. Okay, apagamos los micrófonos. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine.
if I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co workers' computer is white. 
his computer is white. Okay, class. Now, let's continue. And I don't know if you have any question about it. Preguntas sobre el tema. Okay. Um, the explanation was in English and in Spanish with the subtitles. And then we have possessives. My, your, he is, her, our, their. Los adjetivos posesivos siempre van al inicio de la oración. Y recuerden un ejemplo. My name is, ¿ya? Yeah? Okay, my name is, es un adjetivo posesivo. My. Mine, los pronombres posesivos van al final. If I say, for example, look at this. This is my cell phone. This is my cell phone. This is the object, okay? This is my, my cell phone. Pero si yo digo, the cell phone is mine. Mine va al final de la oración, ¿sí? Pero si alguien pregunta, pregunta, whose cell phone is that one? ¿De quién es aquel celular? ¿Qué teléfono? Y ustedes dicen, it's the teacher's cell phone. Es el teléfono de la teacher. Entonces, de la profesora. A teacher le agregamos un apóstrofe y una S. Eso quiere decir que le pertenece a la profesora del celular en este caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, sí, Héctor, dígame. Eh, un ejemplo así como ese que nos acaba de hacer de teléfono, quisiera que nos que lo dijera o que lo hiciera así ahorita, pero con all. Y all. Our, ok. Our. Ok. Veamos. Le voy a compartir acá. Porque como... Uh, ok. Here. Okay, here. The um, red car, the red car is ours. Miren, el carro rojo es de nosotros. ¿A quiénes les pertenece? A nosotros. Por lo tanto, va al final, acá esta palabra con S, ours, es un... Es el adjetivo. Pro, no, es un pronombre no. posesivo. Pero si nosotros decimos... Our car is red. Nuestro carro es rojo. Mire, our no lleva S porque es adjetivo posesivo y va al principio. ¿De acuerdo? The red car is ours. Our car is red. ¿Sí? Decimos. Eh, sure. Por ejemplo, entonces... Para mine sería como, my car is black, para decir que uh -huh. el carro es mío. Y the black car is mine, para decir. Correcto. Que el carro negro es. Vaya, repítame mío. su ejemplo, Carlos. My car is black. Ajá, correcto. My the car. Black. My car is black. Black. Uh -huh. Acá estamos usando adjetivo posesivo que posesivo. es my. Y luego vamos con el pronombre. Entonces diríamos... The black uh -huh. car is mine. Sería, ¿verdad? Correct. The black car is mine. mine. Uh -huh. El carro negro es mío. Y yo diría, eh, por ejemplo, Hector, Hector's car is blue. Y acá tenemos el otro posesivo. Uy. What happened? Hector's car is blue. Ese es el posesivo con la S. Quiere decir, el carro de Hector es azul. ¿Sí? Hector's car is blue. Entonces tenemos el, uh, uy, tenemos acá el 
pronombre posesivo, adjetivos posesivos y el posesivo apóstrofe y s, ¿sí? Pero vamos a practicar en nuestro manual en este momento, ¿de acuerdo? Y acá lo vamos a hacer en el salón principal para que todos comprendamos. Considerando los adjectives en pronouns, possessive pronouns en possessive adjectives and the possessive with the names, los posesivos con los nombres. Let's complete the conversation with the correct words in parentheses and practice with a partner, okay? The short conversations. Here we go. Participen y si nos equivocamos, pues para eso estamos practicando, ¿verdad? Para no equivocarnos más. Is okay. this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's not her. No, no es de ella. It's. Mm. ¿Cuál sería la respuesta acá? My or mine? Mine. Mine. It's mine. mine. Y ahí solo tienen que mine. subrayarla, ¿verdad? Mine. mine. Entonces, it's mine. mine. Este subrayamos, ¿sí? Y si queremos completarlo, lo escribimos porque dice complete, ¿ok? This, uh, complete the conversations with the correct words in parentheses and practice with a partner. Y la vamos a ir completando también. Entonces sería it's mine. Y fíjense que mine va al final. ¿Por qué? Porque es un pronombre posesivo. Posesivo. Ok. La posición en algunos casos nos indica si es adjetivo o pronombre. En el caso de uh, his, fíjense que es la misma escritura, ¿verdad? Para adjetivo posesivo y para pronombre posesivo. Entonces, la ubicación en la oración nos dice si es pronombre posesivo o si es adjetivo posesivo. En el pronombre posesivo, these socks are hers. También son de ella. Pero diríamos, these socks are his. Nos dice el pronombre posesivo. Pero si decimos, these are his socks, socks va al final. Entonces es... A la función de his es como adjetivo posesivo, ¿ok? Now, are these your gloves or your gloves? Which one is it? Your. Your, your with no S, yeah? Okay, are these your gloves? Now, in letter B, no, they are not. They are not my or mine gloves? Mine. 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 They are not my gloves. No son mis guantes. Gloves significa guante. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Maybe they are her or her gloves or her gloves. Her. Her. Her gloves. Okay. Maybe they are we. Maybe they are her gloves. Okay. So we have the conversation. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Are this your are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are her gloves. Now, exercise three. Who's the quien? Who's significa the quien? Uh, T-shirts are these. Are they uh, Yulis and Pats? ¿Cuál sería la palabra? Who's. Porque estamos Who's. preguntando de quién, ¿verdad? Who's, whose T-shirts are these? Are they Yulis and Pats? No, they are not. There or theirs? There. The first or the Wait. second alternative? The first day. Third. Es la primera porque lleva el complemento t-shirt, ¿verdad? No, they are not their t-shirts. But these socks are their or theirs. Their. The first or the second? The second. The second. Very well. Excellent. Wow, excellent. And these shorts are your or yours? Yours. Yours. The second, Yours. Excellent. Yours. The second one. Yours. Very well. Now, conversation number four. Hey, these are not our clothes our. or ours. Our the first or the, the, second? First. the first. The first. 
porque al final llevamos la palabra clothes. Oh, hey, sí. these are not our clothes. Entonces, en la práctica, en la plataforma, deben tener cuidado, uh -huh. ¿verdad? Y leer completamente la oración para que no se confunda. Now, letter B, your right are over there. Our or ours are over there. Oh, the second. Oh, the second. Oh, ours. ours. Oh. Los nuestros oh. o las nuestras are over there. ¿Ya? Yeah? ¿Está ok? Yes. yes. Ok, very well. So, right now, we're going to practice these four short conversations. I think that you have completed, correct? In your manual. Is that okay? Yes. Or you may take a screenshot if you want to, okay? Yes, Hector, tell me. Hector, no le escucho el micrófono. Activate your microphone. Okay, okay. Este, porque era la última de la segunda. Sí, yo lo que entendí es de que cuando está al comienzo es la oh, oh, ours. Mm -hmm. Porque usted está diciendo, you're right, tienes razón. Ours are over there. Los nuestros o las nuestras están allá. Pero acá no está usted especificando el objeto porque ya se sabe de qué. Entonces... Ours are over there. Los nuestros están allá. Es el inicio de la oración, pero no hay antecedente. ¿Sí? Ok. Sí, entonces dice, los nuestros o, oh, como hablamos nosotros, los de nosotros están allá. ¿Qué es los de nosotros? Nuestra ropa, ¿sí? Nuestra claro. prenda de vestir, ¿sí? Entonces sería ours. Pero sería diferente, Héctor, si decimos our clothes, nuestra ropa, está allá. Entonces sería our clothes, ¿sí? Es que hay otra, hay otra, otra regla que dice que si no se menciona, ¿verdad? Correcto, Creo que es la es. que está usando usted Sí, ahí, pero en este caso porque ya hay antecedente. Ajá, si ya no sabemos. Oración, Excelente. Ya... ya hay antecedente previo. Muy okay. bien. Ok, so now let's move to the uh, breakout rooms and you practice these short conversations, ok? Everybody must practice and switch roles. Todos deben practicar e intercambiar roles, ¿sí? So, uh, let's see, somebody. Ah, Andrés volvió, pero así ah, ya es. Ay, oh, yeah, he's here. Entonces, nos vamos, chicos, a los breakout rooms, ¿correct? Ok, I'm going to send you the invitation right now. Go to your groups. Andrés irá al equipo 2. Hey, Andrés, I'm sending you the invitation. Marlon, Marlon Adiel, I'm going to send you the invitation so you can go to group number one. Okay. Marlon, al equipo uno, please. Paula, I need, okay, great. Yo estoy en la. Ok, begin. Comenzamos. Kevin. A Kevin no se le escucha nada de lo que está hablando. Si activara el micrófono, es que no, es que es ahorita, es que, es que, sería sí, mágico es que, eso. Es que, es que ahorita. Y él ve a waiting. Sí, no, waiting. Mm. waiting for me. Ok. <risa> eh, démosle para este. Blow. No. They, they are. They are not my gloves. Let's ask, let's ask Sally. Maybe there, they are her gloves. Whoa, the chair are these. Are they Julie's, Julie's and Pat's? No, they are not their the chair. Would these socks are they and this chair are yours? 
Hey, this is not your clothes. You are right. Ours are over there. Hoy empieza usted. Okay. Is this Jennifer hat? No, it's not. Hers, my, it's mine. Are these your gloves? No, they're not mine. Gloves. Let us tally. Maybe their hair, their their hair. Gloves. 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 Here are these. Are they Julie's and Pat? No, they. Pat. No, they're not there. Uh, the shirt, but these socks, these socks are theirs, and these shorts are yours. Hey, these are not our clothes. You're right, ours are over there. Okay, ahora, voy yo, Miela. Con Ramón. <coughs> Ramón. Ramón va a preguntar. Ya es en el B, en el B. Ok. Pues yo primero. Right. Eh, is this Jennifer Hat? No, it's not hers. Okay, okay. Uh -huh. It's mine. <laughs> are these your gloves? No, they are not mine. Uh, let's ask Tali. Hacer la A, Carlos, la. y Paula va a hacer la B. La segunda sí. vez. Bueno. Is this Jennifer's hat? No, it is not hers. It's mine. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Lexa, Sally, maybe they have gloves. Was the sure are these? Are they Julius and Pat? No, they are not their t-shirts, but these shirts these are theirs, and these shorts are yours. Hey, hey, this her not her clothes. You are right. Ours are over there. Right. Well, you are right. Who is that? Who is that? Is this Jennifer Hart? No, it's not hers. It's mine. Are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's ask it, let's ask Sally. Maybe they're her gloves. Whose this year are they are these? Are they Julius and Pat's? No, they're not. They're t shirts. No, they're not their t shirts. No, these socks are theirs. And these shirts are yours. Hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. Well, yo soy la A y, y Carlos sería la B. Chivo. Is this Jennifer Hart? No, it's not. Hers, hers, his, mine. Are these your gloves? No, they're not. My gloves let hack Sally. Maybe there's her gloves. Whose teacher are these? Are they Julie's and Pat? No, they're not. They're the sure, but these socks are there. And his shirt are yours. 
Hey, this is not. Hey, these are not our class. You're right. Or are over there. Creo que hay tiempo todavía. Vamos una tercera. Va, me parece. Comienzo con nada. Yo entro. Va, voy. Is this Jennifer hat? No, it's not her. It is mine. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Lex has Sally, maybe their hair glows. Was this your heart is? Heart is Julie's hand, Pat? Pat? No, no, they are not there. This year, but these sod are theirs, and these chores are yours. Hey, this are not her gloves. You're right. Our are over there. Okay. Is this Jennifer hat? No, it's not her. It's mine. Are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's ask Sally, maybe they're her gloves. Whose this year are these? Are they Julius and Pops? No, they're not their t-shirts, but these socks are theirs, and these shorts are yours. Hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. Okay, yo voy con la A y Carlos va con la A. Solo una pregunta. ¿Sí? Es, li, es let's ask o let's ask? Let's ask. Let's ask. 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 Ah, pues sí lo estaba diciendo bien. Ask. Okay. Let's ask. Ok. Ok. It's, yo... it's not hers. It's mine. Are there is your clothes? Gloves, no clothes. Gloves. Uh, well, I'll the little globo, the little globo, no globo. Gloves on guantes, gloves. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Miren, son no. parecidas las pronunciaciones, pero no nos confundamos, ¿verdad? Gloves, gloves, gloves. Y gloves no son globos, son guantes. No, no, gloves. Estaba bien. Ok, continue. Ok, ok, it's all right. Ok. ¿A dónde iba? Eh... No, they're not my, they're my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're her gloves. Mm -hmm. <laughs> voy, a met, voy a meterme en la, en la compu porque en el teléfono no puedo ver muy bien. <laughs> You're right. Y esta cosa también. Okay. No les pasa que cuando encienden la laptop se empiezan a abrir un montón de aplicaciones. No tengo laptop. Yo menos. Ay, mal, porque un montón se abren. No, hombre, pero mm. se lo podéis quitar. Eh, son, son aplicaciones que se abren por definido. En la configuración lo puedes quitar. No. Ok, class. Ya terminamos, creo. We're finished, teacher. I was listening to the audio that one of you sent about the pronunciation, yeah? Okay, let's return. You have practiced enough these short conversations. Let's return to the main session room. Eh, me voy a meter en la laptop. No sé si me tengo que salir de aquí primero.
Hello. Me voy a, me voy a, a conectar. El... ¿Ah? Se va a conectar en la laptop. Sí. Estaba en el teléfono. Sí, porque se me había ido la luz y la estaban cortando y no sé por ah, qué, pero ya decía. Okay, ya, okay ya no great. La... No problem, no problem. Ok, do it. Para no perder eh, lo que estamos trabajando, Andrés, eh, turn on the laptop first and when everything is on, cuando ya esté conectado en la laptop, entonces uh -huh. ya se puede desconectar del teléfono, ¿ok? Ah, bueno. Ok, class, let's continue. And here we go, ¿ok? So we have been working with, ok, repeat after me, my, 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 your, my, your, your is, this, this, her, 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 our, our, their, their, mine, mine, mine yours, your, your, his, his, his hers, Hers, ours, 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 theirs, theirs, theirs. Very well. And now we continue. Weather and seasons around the world. We have it's spring in Brazil, it's summer in Korea, it's fall in the US, it's winter. So we have spring, summer, fall, and winter. It's In uh, spring, the weather is uh, warm, it's very sunny. In summer, sometimes it's raining, but it's hot and humid in Korea. In Korea, in El Salvador, no. In El Salvador, it is very rare that in summer we have a rain, yes? But yes. extremely rare. Now in the US, when it is fall, it's cool. It's cloudy and windy. In Russia, when it is winter, it's snowing and it's very cold, okay? So, what are the seasons in your country? ¿Cuáles son las estaciones del año en nuestro país? Son de invierno y verano. Okay, we perceive... Summer and winter. A summer and winter. And sometimes, uh, fall... Uh, Long time ago, it used to be in October, November, and December, oh, but December. because of the changing weather, we have sometimes a little bit of fall in January or February, right? Right. En enero, febrero, tenemos unos poquitos días de fall, lo que podría asimilarse a fall, okay? But now we're going to continue with the plot. Over here. And uh, okay, here, yeah. We continue with the next. And you have here knowledge check, knowledge check. Instructions, points graded 34. Instructions, complete the conversation with the correct word. Yeah. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's my or mine. mine? Mine. Mine. Mine, okay? You know what to do. Are these uh, your gloves or yours gloves? Yours gloves. Your. 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 This one, because uh, you have gloves. Pero si usted solo dice, are these yours? Ya debe de haber un antecedente previo. Okay. Pero acá no, ¿por qué? Porque llevamos your. la palabra gloves. So, are these mm. your gloves? Son estos tus um, guantes? And in this conversation, no, they're not my gloves or mine gloves. My gloves. My, 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 my gloves. Okay, gloves. my gloves. Maybe they're her gloves Here. or hers. Her. The first Here. or the second? The first or Here. the second? The first. The first. The first. The first. The first. Okay. Now in number three. Uh, whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's or yours t-shirts? The first or the Who's, second? The, the first. first. The first very well. And yeah. then you continue, okay? Y luego continúan para reforzar el tema. Por eso se les pide que lo hagan después de la clase. Miren, son 10. Uh, okay. Aquí hay 4 y 4. Y recuerden 
eh, luego, ¿verdad? Deben de enviarlo, ¿sí? Acá enviar. Cuando termina, enviar. Now let's move to the next one. Ya ven que no está tan difícil. Ok. Here. In this lesson. In this lesson, you will become familiar with the weather seasons. Era lo que explicábamos, pero veamos el video, ¿ok? And this is the conversation you're going to be practicing right now, ¿ok? Here we go, class. Let's get it started. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's spring it's in Brazil. It's, it's, it's very Brazil. sunny. It's warm. It's very it's summer. summer in Korea. It's summer in Korea. It's rainy. It's fall in the U.S. It's cool in the U.S. It's winter in Russia. It's, it's winter in Russia. Now, let's listen to the conversation. It's very cold which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, so we're going to follow the instructions and we are going to practice the conversation. But before we go to the breakout rooms, please repeat after me. It's spring in Brazil. It's, it's, green 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 green. it's warm. It's, it's warm. warm. It's very sunny. It's very it's sunny. Very sunny. <laughs> it's summer in Korea. It's, it's summer, summer in Korea. Korea. It's raining. It's raining. It's, raining. it's, raining. it's hot and humid. It's hot and humid. It's hot. It's fall in the U.S. It's, it's fall in the U.S. In US. Yes. It's cool. It's, it's cool. cool. It's cloudy and windy. Cloudy and windy. windy. It's winter in Russia. It's winter, it's winter in, Russia. in Russia. It's snowing. It's, it's, snowing. Snowing. it's snowing. It's very cold. It's very it's cold. cold. Very cold. <laughs> Okay, now, because uh, you told me that actually we only have summer and winter. And what is your favorite season in our country? Is it summer or winter? Summer. 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 Oh, really? You like hot weather? Okay. I don't like hot weather. Verano entrando invierno. Okay, the transition. What's the weather like today in El Salvador? Is it hot? Humid it's or very hot? Very hot. Okay. Now we practice this conversation that is at page 25. Repeat after me, please. Oh no. Oh no. Oh, no. Oh, no. no. What's the matter? Oh, no. What's, What's the matter? matter? It's snowing. It's snowing. It's snowing. And it's very cold. And it's and very, cold. very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing, Are you wearing, your, wearing your gloves? gloves? No, they're at home. No, no, no they are at home. No, they are at home. No, they are at home. Well, you're wearing your coat. Well, well you're you wearing, you wearing, wearing your coat. But my coat isn't warm. But, but my coat is not warm. warm. And I'm not wearing boots. And, and I'm not wearing boots. Wearing boots. Wearing boots. Okay. 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 Let's take a taxi. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Thanks. 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 Julie. Now, class, I want you to notice the following. Quiero que se fijen en lo siguiente. Cuando iniciábamos describiendo las prendas que estamos vistiendo, me decía alguien, 
pero en el video es a uh, I wear porque es como rutina y yo les decía sí, correcto pero lo que estamos describiendo en este momento es lo que estamos vistiendo y acá está, miren are you wearing your gloves eh, tienes puesto sus guantes o estás usando tus guantes no, they are at home no están en casa well, you're wearing your coat porque le está haciendo referencia a este momento específico bien, estás usando o estás vistiendo tu abrigo but my coat isn't warm pero mi abrigo no es suficientemente caliente, cálido I'm not wearing boots y una negativa no estoy usando o vistiendo botas, ¿sí? Entonces le agregamos ahí en G cuando la acción se realiza en el momento justo que estamos hablando. ¿Is that okay? Okay. okay. Now let's go to the breakout rooms and practice and switch roles, okay? This conversation. I'm going to transfer you to the breakout rooms. Go to your groups. I sent you the invitation. Andres, your group was? Andres, su equipo? Uh, two. Number two. Uh, Christian? Christian Eleazar, your team? No me sale la opción de Por eso le estoy preguntando quiénes eran sus compañeros. ¿Se recuerda? Ah, ahí está uno ahorita. No era Elvia. Kevin, group number one. Sí, sí, okay, number one. go to your groups. Y Kevin, ¿por qué no se une a su equipo si ya le envié la invitación? Es que, es que le toqué sin querer la pantalla y <ríe> Ah, ok, entonces lo voy a enviar a otro equipo y luego lo, lo transfiero, ¿de acuerdo? Ah, va. Ok, lo envío al equipo dos. Una y luego lo transfiero nuevamente al number one. Kevin, go back to group number one, okay? And Christian? Sure. Christian, I need you to join group number one. They're waiting for you. Do it, please. Okay. Begin. Okay, begin. Time is flying. Time is flying. Do it. Begin. Who starts? Estamos platicando, practicando. Ya pero... terminado. Sí, ya. Ya, pero ya terminaba. Pero vamos a cambiar. Él es. Did you switch? Ajá, no, uh -huh. now you're going to switch roles. Okay, great. And Kevin Marley. was like, finished. <laughs> oh, no. Well, take a taxi. Thanks, Julie. Van. Okay. Roberto. Okay. Yes. Oh no. What's the matter? It's snowing and and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat in 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 Things were, and I and am not very important. Okay. Yes. okay, let's take a taxi. Thanks, yeah. Okay. Teacher, uh, teacher, yes, uh, una pregunta. Aquí donde dice Pat, no, no they're at home. En español, más o menos, ¿qué está diciendo? No, no dejé en la casa. Pero, Están ajá, en la okay. casa. Mm -hmm. okay. Are you wearing your gloves? Estás eh, usando tus guantes. Okay, no. Están en la casa, los dejé en la casa. No, los dejé en Mi la pregunta casa. Es ah. esta. Mi pregunta es esta. ¿Por qué ocupa el at? O sea, ¿en qué momento se ocupa 
Porque esa esa lo frase, en casa. Sí, permítame, esa frase okay. at home es una frase ya dada, no la puede cambiar. Pero en qué momento es la un... tengo que preguntar? O sea, en este caso, cuando eh, se refiere a su hogar, están en casa. Usted puede decir, they are in the house, in my ajá, house. Ajá. Ahí, ah, in my house, pero no puede decir they are in my home. No puede decir they are in my home porque es incorrecto, como le digo, es ya un, un, eh, pues una frase que... determinada. Podemos poco, decir poco. they are in my house or they are at home. Ok, o sea. Allá, que o que... decimos I am at work, estoy en el trabajo, at work también. Ya es ah. una palabra, una frase que tiene que ir con at. Ajá, eso le iba a decir, que yo quiero decir que estoy en mi casa, tengo que decir, I am at my home. No, so at home. At home, or I, I am I in am my house. Home. I am at home, or I am in my house. ¿Cómo en el nombre con la de palabra que, house, home. va a usar in. Con la palabra home, at. Home. At, ok. okay. Eh, sigan Roberto y Ramón y recuerden la pronunciación es boots, gloves what's no. the matter cuál es el problema I'm not wearing boots ok, continue please continue with the practice ok ¿A dónde? ¿En cuál sí. boots, and I'm not wearing boots botas en inglés se pronuncia ah. boots ah, boots en ahí, oh, ahí boots. Que donde wearing dice boots bat, donde dice no. beuteo no, but, ese es bat, ese es bat. Okay. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. ¿Y ahí okay? qué exactamente qué dice? But my coat isn't warm, uh -huh. pero mi abrigo no es eh, cálido, caliente. Es delgado probablemente para la nieve que está cayendo, ¿ok? And I'm not wearing boots y tampoco estoy usando botas. No anda protegida ah. para ese clima, pues. Okay. Ah, uh -huh. muchas gracias. Ok, my pleasure. Continue with the practice, please. Okay. Ramón y Roberto. Uh, no, stay at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Jolie. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at the phone. Well, you're wearing your coat. But my coat is in war and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. <laughs> Thank okay. you, Julie. Finish the practice or not yet? Yes. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Only, okay. Only... Uh -huh. <laughs> Excellent. Listen, the practice makes perfect. We have, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. And boots. I'm not wearing boots. Mm -hmm. Okay. Boots. And I'm not wearing boots. Okay. Boots. Let's return to the main session room. Let's get okay. back. Okay. Okay. Hola. Hello. Hello, hello. We're back. So here, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, please repeat after me. Oh, no. Oh, no. What's, oh, what's no. the matter? 
What's the matter? What's the matter? It's snowing. It's snowing. It's snowing. And it's very cold. And it's very cold. It's very very cold. cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they're at home. No, they're no, at home. No, they're at home. Well, you're wearing your coat. Well, well, you're wearing, wearing, your, wearing your, coat. your coat. But my coat isn't warm. But my, my coat, coat my is warm. warm. And I'm not wearing boots. And I'm not I'm wearing, not wearing boots. boots. Okay, let's take a taxi. Okay. okay let's let's take take a taxi. Taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Okay, so we have that. And here we have Okay, the next topic for tomorrow is the present continuous statements conjunctions. Okay, for example, um, see, um over here, it's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat. This is the present continuous because the action is taking place at the moment. But that is the topic for tomorrow, okay? So class, remember that tomorrow we have a meeting at 3 p.m., Please, I beg you, I deeply ask you to work in the platform. Les pido de favor, les suplico que trabajen en la plataforma, como todos los días, porque necesita la administración activar y presentar un reporte. Mañana todo mundo, tomorrow, Saturday, we have a meeting at three, from three to five, okay? Yes. And okay. Then probably tomorrow, the internet connectivity is going to be better to some of you, okay? Probablemente mañana será mejor la conexión que tengan algunos de ustedes. Is that okay? Maybe. And I'm going to take a picture of the people who are here ending the class. To the count of three, you say hello. One, two, three. Hello. Hello. Ay, no, ya la tomé. <laughs> here we go. Con la boca toda pando, ¿vale? I know, <laughs> check it out and then you tell me if you want me to take another one. Let's see. No, smiling. God, yeah, that's okay. Okay, class, it was a real pleasure to be with you today. Have a nice evening. Uh, sleep well, work very hard in the platform, and see you tomorrow, okay? Congratulations for your performance. You did a great job. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. 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 Take care. Thank you. Bye. Bye. Blessings. Bye bye. Take bye. care. Bye. See you tomorrow. <laughs> <laughs> bye Christian bye Christian go and work in the platform Christian okay bye yes. bye Elvia bye a trabajar en la plataforma okay bye